తెలంగాణ ప్రాంతంలో పల్లెకారుల బతుకులను చల్లంగా చూసేటి తల్లి మహబూబ్ నగర్ జిల్లా వాసుల ఇంటింటి దైవం కోరి కొలిచిన వారి కొంగు బంగారం పోలేపల్లి ఎల్లమ్మ తల్లి ఆ తల్లి జాతర మూడు రోజుల పాటు ఘనంగా జరుగుతుంది ఆ విశేషాలు చూద్దాం రండి జానపదుల భక్తికి ప్రతిరూపాలు జాతరలు పల్లెను కాపాడుతూ పశువులను పంటలను రక్షిస్తూ ఉపద్రవాలను ఆపుతూ రోగాల బారిన పడకుండా చూసే గ్రామదేవతలను పల్లెవాసులు తమ శక్తి కొలది పూజించుకుంటారు గ్రామదేవతకు జాతర జరపడం అంటే పల్లెలన్నీ కలిసి పండుగ జరపడమే లక్షలాదిగా భక్తులు భజంత్రీలు చిందులు ఆటలు పాటలు పూజలు మొక్కుబడులు నైవేద్యాలు ప్రసాదాలు ఉత్సవాలు ఊరేగింపులు అన్నీ జాతరలో భాగమే పోలేపల్లి ఎల్లమ్మ జాతర ఉత్సవాలు ఏటా ఘనంగా జరుగుతాయి మహాశివరాత్రికి ముందు వచ్చే గురువారం నుండి ఆదివారం వరకు నాలుగు రోజుల పాటు బ్రహ్మోత్సవాలు మహావైభవంగా జరుగుతాయి అమ్మవారు స్వయంభూ ఎవరు కూడా ప్రతిష్ఠించింది కాదు తరతరాలుగా ఇక్కడ పూజను అందుకుంటుంది చుట్టుపక్కల గ్రామ ప్రజలందరూ కూడా అమ్మవారి నిలవెలుపుగా భావిస్తారు అదేవిధంగా మహాశివరాత్రికి ముందుగా వచ్చే శుక్రవారం నాడు అమ్మవారి మహోత్సవాలు జరుపుకుంటాం ప్రతి అనాదిగా వస్తున్నటువంటి ఆచారం ఇది ఒక తిథి అనేది ఏమీ లేకుండా అమ్మవారికి ప్రతి మహాశివరాత్రికి ముందుగా వచ్చే శుక్రవారాన్ని మహా మహోత్సవాలు జరుపుకుంటుంటాం మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలోని బోమ్రాస్పేట మండలంలో ఉన్న చిన్న గ్రామం పోలేపల్లి ప్రోలయులు పాలించిన ప్రాంతం గనుక ఈ ఊరికి పోలేపల్లి అని పేరు వచ్చింది అని చెబుతారు పెద్దలు ఈ ఊరిలోనే కొలువు తీరింది ఎల్లమ్మ తల్లి మహబూబ్ నగర్ జిల్లా అంటేనే గ్రామ దేవతలకు ప్రసిద్ధి పోలేపల్లి మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో ఉన్న గ్రామం పచ్చని ఈ పల్లెటూరులో వెలిసిన గ్రామ దేవత ఎల్లమ్మ ఇంతకు ముందు ఈ ఊరు కర్ణాటక రాష్ట్రానికి చెందిన గుల్బర్గా జిల్లాలో భాగంగా ఉండేది కన్నడలో పోలెలను హోళీలు అంటారు ఆ హోళీలనే కాలక్రమంలో పోలెలుగా పిలుస్తున్నారు ఎల్లమ్మ దేవతకు ఎంతో ఇష్టమైన నైవేద్యంగా పోలెలను పెడతారు అందుకే ఈ ఊరికి పోలేపల్లి అన్న పేరు వచ్చిందని ఓ కథనం ఇదే కాక ఊరిలో పూర్వం ఓ రెడ్డి యువతి ఉండేదట ఆమె పేరు పట్లే పాపమ్మ దొరలు చేసే అక్రమాలను కొంతమందితో కలిసి ఎదిరిస్తూ ఉండేదట దొరల కోటలను ముట్టడిస్తుండేది ఆమె చేతిలో ఓడిపోయిన దొరలంతా ఊళ్ళు పట్టి వెళ్లిపోయారు అందుకే ఈ ఊరుని పోలేపల్లి అంటారని గ్రామంలోని వారు చెబుతున్నారు పోలేపల్లి ఎల్లమ్మ ఆలయానికి చేరుకోవాలంటే మహబూబ్ నగర్ నుండి యాభై కిలోమీటర్లు బొమ్రాస్పేట మండల కేంద్రం నుండి పదిహేను కిలోమీటర్లు ప్రయాణించాలి హైదరాబాద్ నుండి వచ్చేవారైతే యాద్గిర్ కొడంగల్ సేడం గుర్మిట్కల్ బస్సులు ఎక్కి తుంకిమెట్లలో దిగాలి అక్కడి నుండి పన్నెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న పోలేపల్లికి చేరుకోవచ్చు మహబూబ్ నగర్ నుండి వచ్చేవారు తాండూరు మీదుగా కోస్గీలో దిగి అక్కడికి ఎనిమిది కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న పోలేపల్లికి బస్సులో చేరుకోవచ్చు ఏటా మాఘ బహుళ దశమి మొదలుకుని ద్వాదశి వరకు పోలేపల్లి ఎల్లమ్మ జాతర అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతుంది మహబూబ్ నగర్ హైదరాబాద్ సంగారెడ్డి ఇతర తెలంగాణ జిల్లాల నుంచే కాక మహారాష్ట కర్ణాటక నుంచి కూడా ఈ జాతరను చూసేందుకు బోనాలు సమర్పించేందుకు భక్తులు లక్షలాదిగా తరలివస్తూ ఉంటారు పోలేపల్లి ఎల్లమ్మ జాతరను మినీ మేడారు అని కూడా పిలుచుకుంటారు భక్తులు చుట్టుపక్కల గ్రామాల నుంచే కాకుండా ఇతర తెలంగాణ జిల్లాల నుంచి కూడా వేలాదిగా ఎల్లమ్మ భక్తులు పోలేపల్లి జాతరకు తరలివస్తారు శివసత్తుల సిగమూగుతూ ఉంటే అమ్మా ఎల్లమ్మా నీకు దండి పూజలమ్మా అంటూ భక్తులు ముడుపులు చెల్లించుకుంటారు 
ప్రకృతిని ప్రేమించే పల్లీయులకు చెట్టును పుట్టను ప్రేమించే గిరిజన జాతులకు ఆటపాటలను ప్రేమించే జానపదులకు నెలవు పోలేపల్లి ఎల్లమ్మ జాతర తీన్మారు డప్పులు కొడుతూ కొమ్ము బూరలు ఊదుతూ ఘటమెత్తుకుని వెళ్లి మనసారా ఎల్లమ్మను కొలిస్తే ఆయురారోగ్యాలు ఇస్తుందని పల్లెలను చల్లంగా చూస్తుందని నమ్ముతారు తెలంగాణ గ్రామీణులు పోలేపల్లి ఎల్లమ్మ తల్లి వెలిసిన చోటు గురించి ఓ కథ ప్రాచుర్యంలో ఉంది పూర్వం చేనును దున్నుతున్న ఓ బోయినవానికి రాయి తగిలిందట దాన్ని వేరే చోటు పెట్టి మరునాడు వెళ్లి చూడగా అది ముందున్న చోటుకొచ్చి చేరిందట ఇలా మూడు రోజులు కూడా జరిగేసరికి అతడు ఊరిలో దీని గురించి చెప్పాడట అది రాయి కాదని ఎల్లమ్మ తల్లి అని తెలుసుకున్న గ్రామస్తులు గుడి కట్టి పూజించడం మొదలు పెట్టారు ఆ వ్యవసాయం చేస్తుంటే గుంటుక పైన పెట్టి ఒక బరువు కోసం గుంటుక పైన పెట్టి మరి పొలంలో వ్యవసాయం చేయడానికి వెళ్తుంటే మరి సక్కడ సాయంత్రం అయినప్పుడు సాయంత్రం అయినా తర్వాత అక్కడ రాయిని తీసి అక్కడ వేసేస్తే మళ్ళీ తెల్లవారు జమ్మననే రాయి మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చి మరి ఈ స్థలంలో ఉండకము అమ్మవారు నిలిచి ఉన్న స్థలంలో ఉండకము మళ్ళీ రోజు ఆ పొలంలో వ్యవసాయం చేసిన ఆయన మళ్ళీ వచ్చి ఇక మా దాదాపురపు దూరవారికి చెప్పడం జరిగింది నేను అక్కడనే వేసి వచ్చిన మరి ఈ రాయి మళ్ళీ వచ్చి ఆ స్థలంలో నిలిచి ఉన్న దొరగారు మరి దీనికోసం మనం ఏం చేయాలి అని మరి ఎందుకని అంటే మళ్ళీ రోజు కూడా ఆయన మరి అదే రాయిని తీసుకెళ్ళి మరి అదే రోజు సేమ్ డే మళ్ళీ రోజు కూడా అట్లనే చేసి మరి గునక పైన పెట్టుకుపోయి వ్యవసాయం చేయి అయిపోయిన తర్వాత అక్కడ సాయంత్రం అయినాక పొద్దు అయిన తర్వాత అక్కడనే రాయి వేసేస్తే మూడో రోజు కూడా వచ్చి అదే స్థలంలో నిలిచి ఉన్న ఆ రాయి ఆ మూడో రోజు కూడా అక్కడనే నిలిచి ఉన్నారు మళ్ళీ దొరగారికి పోయి ఆయన చెప్పడం జరిగింది దాదాపు దొరగారికి చెప్తే అప్పుడు ఏంటి అనుకే దొరగారు కూడా ఇప్పుడు వెళ్తుంటే పట్టించుకునకుండా ఆయన గుర్రం పైన దాదాపుర నుండి కోజుగి వైపు వెళ్ళే రోడ్ పైన గుర్రం పైన వెళ్ళేవారు ఆ ఎల్లుకుంటా వాళ్ళ భార్య వెనుక కూర్చుని పెట్టుకొని ఆయన ఇక్కడ ముందులకెళ్ళి ముందుల రోడ్డు ఉంటుంది అమ్మవారు నిలిచిన దగ్గర అక్కడ నుండి వెళ్ళేవారు అక్కడ గుర్రం ఆగిపోయింది అనమాట అక్కడ ఆ గుర్రం ఆగిపోయినాక ఆయన వచనంలో ఆయన ఏమి మొక్కకుండా డైరెక్ట్గా తీసుకెళ్తే తెల్లవారి వరకు ఆయన భార్యకు రొమ్ము పైన గడ్డ పుట్టి అమ్మవారి వదనకి రొమ్ము పైన గడ్డ పుట్టినాక ఆయన కొన్ని హాస్పిటళ్ళు డాక్టర్లకు స్ట్రీట్మెంట్ జరిపిస్తే అయినా కూడా తక్క కాలేదు కొన్ని లక్ష వెయ్యి రూపాయలు ఆ కాలంలో వెయ్యి అంటేనే లక్షలు ఆ వెయ్యి రూపాయలు ఖర్చు పెట్టుకున్న అటువంటి ప్రాబ్లం తక్కగానందువల్ల ఏర్పులు దాని దగ్గరికి వెళ్ళారు ఇట్లా అయింది ఏం చేయాలి గడ్డ పుట్టింది అని అప్పుడు ఏర్పులు ఆమె చెప్పింది ఏంటని అంటే అక్కడ పోలేపల్లిలో నీరు నిలిచి ఉన్న గుర్రం ఇక్కడ నిలిచిందో అక్కడ వైపున మరి అమ్మవారు పోలేపల్లి ఎల్లమ్మ తల్లి అని ఎల్లమ్మ వారు నిలిచున్నారు నీవు పోయి దండ పెట్టుకొని అక్కడ పసుపు బండారం వేసుకొని ఆ గడ్డ పైన వేసి నీ ఒక చిన్న గుడి కట్టిపిస్తే మరి అమ్మవారి గుడి కట్టిపిస్తే బాగుంటుంది అది తగ్గిపోతుంది అని చెప్తే మళ్ళీ ఆయన దాదాపురికి వెళ్ళి వచ్చి వాళ్ళ భార్యను దోలుకొచ్చి ఇక్కడ మొక్కుకొని మరి అక్కడ బండారం అనేది ఆ గడ్డ పైన వేస్తే ఆ గడ్డ తెల్లవారి వరకు అది కథమైపోయింది మాయమైపోయింది ఆ గడ్డ లేకుండా ఆమె ఆరోగ్యంగా ఉన్నందువల్ల మళ్ళీ దొరగారి వెంటనే వచ్చి ఒక చిన్న అక్కడ ఇక్కడ అమ్మవారి ఎక్కడైతే నిలుచున్నారో అక్కడ ఒక చిన్న గుడి కట్టడం జరిగింది తరతరాలుగా పోలేపల్లిని కాపాడుతున్న గ్రామ దేవత ఎల్లమ్మ ఊరి కావల పొలంలో ఊడుగు చెట్టు కింద వెలిసిన స్వయంభూ దేవతా రూపం ఎల్లమ్మ ఊరిలో కూడా ఈ అమ్మవారి కోసం మరో ఆలయం కట్టారు ఉత్సవాలకు జాతరలకు ఈ ఆలయంలో ఉంచిన ఉత్సవమూర్తులని ఊరేగిస్తారు ఊరి వెలుపటనున్న గుడిలో ప్రతి మంగళవారం శుక్రవారం రోజుల్లో అమ్మవారి మొక్కులు చెల్లించుకునేందుకు ప్రజలు వస్తూనే ఉంటారు పోలేపల్లి ఎల్లమ్మ జాతర మూడు దినాలు జానపదుల జోరును కళ్లకు కడుతుంది సిడి ఉత్సవాన్ని చూసేటందుకు సిడి బండిని తోసేటందుకు వేలాదిగా జనం ఎగబడుతూనే ఉంటారు పోలేపల్లి ఎల్లమ్మ జాతరలో ముఖ్యమైనది సిడి బండి తెలంగాణలో సిడి ఆచారం ఉన్న ఊళ్లలో పోలేపల్లి కూడా ఒకటి వందల ఏళ్లుగా ఈ ఆచారాన్ని ఈ ఊరి గ్రామస్తులు క్రమం తప్పకుండా ఆచరిస్తున్నారు పయ్యలు నొగలు సిడిమాను అన్నీ కట్టెతో చేసిన సిడిబండి ఉంటుంది పసుపు కుంకుమలు పెట్టి తెల్ల చీర కట్టి జోగిని సిడిబండికి కట్టి గుడి చుట్టూ ఐదు మార్లు తిప్పే ఆచారం గతంలో ఉండేది అయితే ప్రభుత్వం జోగిని వ్యవస్థను రద్దు చేసింది అలాగే 
సిడికి మనిషిని కట్టడాన్ని కూడా నిషేధించారు అప్పటి నుండి రథంలోనే ఊరేగింపు జరుపుతున్నారు జాతర దినాలకు ముందు రోజే ఊర్లోని చిన్న గుడి నుంచి పల్లకీలో ఎల్లమ్మ ఉత్సవ విగ్రహాన్ని ఊరేగిస్తూ తీసుకొస్తారు జాతర రోజు తెల్లవారుజాముకు అమ్మవారు ఊరే వెలుపటను ఉన్న గుడికి చేరుకుంటారు పోలేపల్లి ఎల్లమ్మ జాతర మాఘ బహుళ దశమి నాటి రాత్రి నుండి మొదలవుతుంది అమ్మవారి విగ్రహం వచ్చిన తరువాత ఉత్సవాన్ని ఆరంభిస్తారు ఊరిలో ఉన్న గుడి నుంచి పల్లకీలో ఉత్సవ విగ్రహాలను ఊరేగింపుగా తీసుకువస్తారు ఊరిలో ఉన్న నలభై ఐదు అడుగుల ఆంజనేయ స్వామి విగ్రహం శివాలయం సాయిబాబా ఆలయాల మీదుగా ఈ ఊరేగింపు సాగుతుంది మంగళ వాయిద్యాలతో ఊరేగింపుగా తరలి వచ్చే దేవతకు గ్రామస్తులు కొబ్బరికాయలు కొడుతూ పూజలు చేస్తారు మర్నాటి వరకు ఈ ఊరేగింపు సాగుతూనే ఉంటుంది జాతర మొదటి రోజు నుంచి ఎల్లమ్మ తల్లిని సేవ చేసుకునేది ముచ్చటోళ్ల వంశస్థులే అమ్మవారిని శుభ్రం చేసి అలంకరించి జాతరకు సిద్ధం చేయడం వీరి తరతరాల ఆచారం అమ్మవారి విగ్రహాన్ని ఏడు తలల నాగ పడుగను పల్లకీలో ఉంచి గొడుగులు పట్టి ఆలయంలోకి తీసుకువెళ్లే ఆచారాన్ని తరతరాలుగా పాటిస్తున్నారు ముచ్చటోళ్లు అమ్మవారికి ఈ సేవ చేయడం మా కులస్తుల భాగ్యం అంటారు వారు పల్లకీని దేవతలను అలంకరించడం గర్భాలయంలో పూజలు జరిపించడం బ్రహ్మోత్సవాలు జరిపించడం ముచ్చటోళ్ల వంశీయులే చేస్తున్నారు ముచ్చటోళ్ల పెదపిచ్చప్ప చినపిచ్చప్ప ఇసువప్ప ముగిలయ్య నరసింహులు వెంకటేష్ తరతరాలుగా అమ్మవారి సేవకు అంకితమైనది ముచ్చటోళ్ల వారి వంశం పూర్వం వారు సొంతంగా తయారు చేసిన బాణాసంచాన్ని కాలుస్తూ పాటలు పాడుతూ అమ్మవారిని కొలిచేవారని వారి వంశస్థులు చెబుతున్నారు మా ముచ్చటి బిచ్చప్ప పెద్ద బిచ్చప్ప అని చిన్న బిచ్చప్ప అని మా తాతగారు ముచ్చటి వారి కుటుంబము దాని జాతరలప్పుడు అమ్మవారికి చేసినప్పుడు అప్పుడు పెద్దలు ప్రకటించారు జాతర ఎవరు చేయలే ముత్తురాజులే పూజలు కొనుగోలు కొనసాగాలని కొంత ముత్తురాజులకు కానీ జోగులకు కానీ పనిబాట వాళ్ళకు బయండ్ల వాళ్ళకి కానీ డబ్బుల వారికి కానీ అందరికీ కొన్ని అమ్మవారికి సేవలు చేసేటందుకు భూములు కూడా కేటాయించారు అమ్మవారివి భూములు కేటాయించినప్పుడు ఆ జాతర జరుపుకుంటున్నప్పుడు అప్పుడు మా తాతగారు ముచ్చటి వారు ముచ్చటి పిచ్చప్ప గారు మా తాతగారు బ్రహ్మచారులు ఉండి అమ్మవారికి సేవల్లో పాల్గొనుకుంటా అట్లా చేసుకుంటా ఇంతవరకు జాతర జరుపుకుంటూ వచ్చారు వాళ్ళు మగ్గాలు వేసి అమ్మవారికి అనికి ఓడి బియ్యం నింపనికి సీర కూడంగా మా తాతగారు తయారు చేసి మరి తాయతవ తాత తయారు చేసిన తర్వాతనే ఆ సీరనే నేసిన సీరని తీసుకొచ్చి అమ్మవారికి ఓడి బియ్యం నింపారు ఆ అదంలో మరి జాతర ఉత్సవాలప్పుడు కొన్ని టపాకాయలు కాలవాలి ఇవి కాలవాలి మంచిగా టపాకాయలు మనకి ఉత్సవాలు బాగా చేయాలనంటే అప్పుడు వాళ్ళు సొంతము మంచాలు వేసుకొని ఇక్కడ మరి ముందర ఉన్న అమ్మవారి ముందర గడ్డ మీద మంచం వేసుకొని అప్పుడు టపాకాయలు కాల్చి అప్పుడు టపాకాయలు వాళ్ళు సొంతం తయారు చేసుకొని మరి బ్రహ్మచారులుగా ఉండి వాళ్ళ జీవితాంతం అమ్మవారి సేవలో పాల్గొని ఆ టపాకాయలు కానీ అమ్మవారి జాతర అప్పుడు వచ్చిన ఉత్సవాలలో పాల్గొని మా తాతగారు బ్రహ్మచారులను వెళ్ళిపోయారు ఆ నోట ఈ నోట ఎల్లమ్మ మహిమలు తెలియడంతో గుడికి వచ్చే భక్తుల సంఖ్య పెరిగింది ఆ తర్వాత ఆలయాన్ని దేవాదాయ శాఖ వారు స్వాధీనం చేసుకున్నారు ఆలయాన్ని పునర్నిర్మించారు మళ్లీ ముప్పై ఏళ్ల తర్వాత మరోసారి ఎల్లమ్మ ఆలయాన్ని విస్తరించి పునర్నిర్మిస్తున్నారు ఆలయానికి కోనేరు ప్రాంగణానికి వచ్చేందుకు రోడ్డు మార్గాన్ని కూడా నిర్మించారు జాతర రెండో నాడు సాయంకాలం సిడి ఉత్సవం జరుగుతుంది దీన్ని చూసేందుకు లక్షలాదిగా భక్తులు పోలేపల్లికి వస్తారు తెలంగాణ ప్రజలే కాకుండా మహారాష్ట్ర కర్ణాటక నుంచి కూడా భక్తులు పోలేపల్లి ఎల్లమ్మకు బోనాలు ఎత్తడం ఈ జాతర ప్రత్యేకత తెలంగాణలో బోనాలది ప్రత్యేక స్థానం పోలేపల్లి ఎల్లమ్మ జాతరలో రెండో రోజు అమ్మవారికి బోనాలు ఇస్తారు అయితే ఈ ప్రాంతం వాసులే కాదు బయట నుండి వచ్చిన వారు కూడా అమ్మకు బోనం సమర్పిస్తారు మరో ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే మగవారు కూడా ఇక్కడ అమ్మకు బోనమెత్తడం ఆచారం 
తెలంగాణ జిల్లాల నుంచే కాకుండా మహారాష్ట్ర కర్ణాటక నుండి వచ్చే భక్తులు దేవతకు బోనం చేస్తారు కొత్త కుండలో కొత్త బియ్యం బెల్లం వేసి వండి ఆ కుండను పసుపు కుంకుమలతో అలంకరించి దానిమీద చిన్న గురిగి పెట్టి దానిపై రెండు మట్టి దీపాలు వెలిగిస్తారు బోనం చుట్టూ వేప మండలు వేలాడదీస్తారు ఈ బోనాన్ని తలకెత్తుకుని ఊరేగింపుగా బయలుదేరుతారు కొందరు బోనంతో పాటే యాటలను కూడా తీసుకువెళతారు ఊరి వాళ్లు కూడా సిడి కోసం బోనాన్ని ఎత్తుతూ ఉంటారు పసుపు కుంకుమలు పూలు తీసుకుని మేళ తాళాలతో బోనాలన్నీ అమ్మవారి దగ్గరకు చేరుతాయి పోలేపల్లి ఎల్లమ్మ జాతరలో సిడి ఊరేగింపు దేవతా ప్రతిమలను జల్దికి తీయడం చూసి తీరాల్సిందే గంగబావి దగ్గర పూజ చేసి జల్దికుండలో నీళ్లు గుడికి తీసుకువచ్చి దేవతలకు నైవేద్యం పెడతారు అమ్మవారి ఉత్సవ ప్రతిమను నాగ పడిగను జల్ది కుండను గవ్వల గురిగిని అన్నింటినీ పాలిగలో పెట్టి జల్ది తీస్తారు తప్పెట్లు కొమ్ము బూరెలు జమిడిక సన్నాయి మేళంతో పాలిగ ఊరేగింపు బావి దగ్గరకు చేరుతుంది బావికి గంగ పూజ చేసి అమ్మవారికి నాగ పడుగకు స్నానం చేయించి జల్ది కుండలో నీరు తీసుకుని గుడికి చేరుతారు గుడి దగ్గర అమ్మవారికి నైవేద్యం పెడతారు జల్ది తీసిన తరువాత అమ్మవారి సిడి మొదలవుతుంది సాయంకాలం నాలుగు గంటలకు సిడి తీస్తారు సిడి ముందు భక్తులు కుంభం పోస్తారు సిడి మీద మనిషిని కట్టడం నిషేధించారు కనుక అమ్మవారి విగ్రహాన్ని మాత్రమే తొట్టెలో ఉంచి ఆలయం చుట్టూ తిప్పుతారు గుడి చుట్టూ సిడి ప్రదక్షిణ అయిన తరువాత షోలాపూర్ నుంచి వచ్చిన భక్తులు ఎల్లమ్మను కొలిచి తీర్థం తీసుకుంటారు షోలాపూర్ నుండి కానీ కర్ణాటక నుండి కానీ మరి మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆంధ్ర రాష్ట్రాల నుండి కానీ ఇక్కడున్న చుట్టుపక్క రాష్ట్రాలు కాకుండా చాలా దూర దూరంకి వెళ్లి ప్రజలందరూ వచ్చి అక్కడ అమ్మవారి సేవలో పాల్గొనేవారు జాతర చివరి రోజున ఉత్సవ విగ్రహాన్ని ఊళ్ళో ఉన్న ఆలయంలోకి చేర్చడంతో జాతర ముగుస్తుంది అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు అర్చనలు జరుగుతాయి ముదురాజు వంశస్థులు ఎంతో కాలంగా అమ్మవారి పూజారులుగా కొనసాగుతున్నారు పోలేపల్లి గ్రామస్తులే కాకుండా చుట్టుపక్కల గ్రామాల వారు కూడా అమ్మవారికి మొక్కులు మొక్కుతారు ఆరోగ్యం బాగైతే వేప చీర కట్టుకుని గుడి చుట్టూ తిరుగుతారు ఏటలు కోళ్లు కళ్ళు సాక అమ్మవారికి సమర్పిస్తారు ఏదైనా అవయవం బాగవ్వాలని కోరుకుంటే గనుక అది మంచి జరిగిన తరువాత ఆ అవయవాలను వేప కట్టెతో చేయించి దేవతకు సమర్పిస్తారు దూర దూరాల నుంచి వచ్చిన ఎల్లమ్మ భక్తులు గుడి చుట్టుపక్కలే గుడారాలు వేసుకుంటారు అమ్మవారి నైవేద్యాలు తయారు చేసి బోనాలు సమర్పించుకుంటారు పోలేపల్లి అమ్మకు ఇష్టమైన నైవేద్యం పోలేలు ఇవే కాకుండా కొత్త కుండలో అన్నం పాలు పెరుగు పచ్చి పులుసు ఆలుగడ్డలు గుడాలు కుడుములు వేటలను కూడా నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు దూర దూరాల నుండి వచ్చిన భక్తులు అమ్మను మనసారా కొలుచుకుని తమ కోర్కెలు తీర్చమని వేడుకుని నిండు మనసుతో పూజలు చేసుకుని తిరుగుముఖం పడతారు కోరిన కోర్కెలు నెరవేర్చే తల్లి పోలేపల్లి ఎల్లమ్మ తల్లి అడిగిన వరాలనిచ్చే చల్లని తల్లి గొట్ల కోదలను చేను చెలకలను కాపాడే వరాల తల్లి ఆ తల్లి జాతరను చూడడం జన్మజన్మల పుణ్యం చల్లంగా చూడమ్మా పోలేపల్లి ఎల్లమ్మా